राजधानी सह देश खुचरा बजारे पिंज बीस पचिस और आलू आठ दस टा बेसिता बिक्री हो हिमागार पर दाम बस दबी बिक्रेत हिसेबर गल मास शहर डेंगुते दैनिक गड़े सात जन मारा गड़ भर्ती प्राय नश ए मासे संख्या प्राय एक ही तब दक्षिण सीटर मेयर जान पर नियंत्रण ढाकार बहरे पुष्कर सालाइन संकट काटे जलज प्राणी नदी पानी व्यवहार राजधानी खुचरा बजार गुते सरकार निर्धारित दाम आठ पंद्रह टाक बेसित बिक्री हम पिंजर दर बीस पचिस टाक बस डिम बिक्री हे आठचल्लिस पंचाश टा हाली दरे खुचरा बिक्रेतारा जान आड़ते दाम कम भोक्ता पर्या दाम कम राजधानी अन्नतम बृह खुचरा बजार मोहम्मदपुर टाउन हल सरकार भोक्त पर्याय आलू पैंत छत् और पिंज़ पैंषट्टी टाक के जी दर बेधे दी एखे दोकान भेदे आलू पैंतालिस पंचाश टाक और पिंज़ बिक्री हे पचाशी थ नब्बे टाकाय बनानी काचा बजार एक ही दृश्य एखे बसि दाम बिक्री हलू पिंज और डिम ऊर्धमुखी मोकामे गैमरा देखे पाली जाएदारा तब के आलू बिक्र सोर्ड पा गल पास नहीं बिक्रेता कबीर कोल्ड स्टोरेज व्यवसायी प्रति के जी आलू तेती मुनाफा कर अंत तो बारो टाक दोपुर मुंशीगंज आलुर हिमागारगते परिदर्शन शेषे एम तथ्य जान भोक्ता अधिदप्तर कल थ हिमागार पर्या आलू सताश टी दरे बिक्री हम कठोर आईनी व्यवस्था नार हुशियारी दिए संस्था उत्पादन खरच आठ साढ़े दस टाइम मुनाफा जो कर हिमागार पर्त पोचाते आठ टाइम 
এরপর হিমাগারের খরচ যোগ করলে প্রতি কেজি আলুর দর পৌঁছাবে বিশ থেকে সর্বোচ্চ তেইশ টাকায় সেই হিসেবে হিমাগার পর্যায়ে বেঁধে দেওয়া সাতাইশ টাকা করে আলু বিক্রি করলেও চার থেকে ষাট টাকা পর্যন্ত মুনাফা থাকবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের এই অভিযানে দেখা যায় সেখানে আলু বিক্রি হচ্ছে সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকায় মূল দাবানোর কাজটা আসলে এখানে যারা আলু রেখেছে তারাই করেছে এরা দশ থেকে বারো টাকা বাড়িয়েছে এবং সেটার ইফেক্টটা আপনার পাইকারি এবং খুচরা পর্যায়ে তারাও দেখছে যে এরা দাম বাড়িয়েছে আমরাও দাম বাড়াই এভাবে আসলে পড়ছে এই কারণে আমাদের যে আলুটা পঁয়ত্রিশ টাকায় আমাদের হওয়ার কথা ছত্রিশ টাকায় সেটি আমরা পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকায় আমাদের দামটা বেড়ে গেছে এবং সেই জন্য আমরাও কাজ করছি তবে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে অভিযান পরবর্তী বৈঠকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয় কাল থেকে হিমাগার পর্যায়ে সাতাশ টাকার বেশি দরে আলু বিক্রি হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে সাতাইশ টাকায় আলু বিক্রি করতে হবে কোল্ড স্টোরেজ পর্যায়ে আমি এই আগামী সপ্তাহে আমি বগুড়ায় যাব রংপুর যাব নির্ভামিতে যাব আপনার ছাব্বিশ থেকে সাতাইশ টাকা প্রতিটা কোল্ড স্টোরেজ থেকে আলু বের হবে কোল্ড স্টোরেজে যারা মালিক আছে আপনারা অবশ্যই ওখান থেকে যখন আলুটা বের হবে এটা আপনার দায়িত্ব আপনি লিখে দিবেন যে এত টাকায় এখান থেকে মালটা বের হয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের হিসেবে গেল বছর দেশে এক কোটি এক লাখ টন আলু উৎপাদন হয়েছে বিপরীতে বাৎসরিক চাহিদা নব্বই লাখ টন রায়খান শোভন মাছরাঙা সংবাদ মুন্সিগঞ্জ নির্ধারিত দামে আলু পেঁয়াজ এবং ডিম বিক্রি হচ্ছে কিনা তা দেখতে সারা দেশে বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নোয়াখালী চৌমোহনীর মহিষগঞ্জ বাজার এবং ডিবি রোডে চল্লিশ টাকায় আলু বিক্রি এবং ক্রয় রসিদ না দেখাতে পারায় হাবিব স্টোরকে পাঁচ হাজার এবং বন্ধন ট্রেডার্সকে বিয়াল্লিশ টাকা দরে আলু বিক্রি এবং মূল্য তালিকা না থাকায় তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয় চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ বাজারেও অভিযান চালায় ভোক্ত অধিকার এ সময় মূল্য তালিকা হালনাগাদ না করায় একটি দোকানকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এদিকে চুয়াডাঙ্গায় বেশি দামে গ্যাস বিক্রির দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুর সফর শেষে ঢাকা ফিরেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন গত চৌঠা সেপ্টেম্বর তেতাল্লিশতম আসিয়ান সম্মেলন এবং আঠেরোতম ইস্ট এশিয়া সামিটে যোগ দিতে ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন রাষ্ট্রপতি সম্মেলন শেষে তিনি আটই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর সফর করেন আজ সন্ধ্যায় তিনি ঢাকায় পৌঁছান হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক মন্ত্রিপরিষদ সচিব প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডিপ্লোম্যাটিক কোরের দিন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত তিন বাহিনীর প্রধান সহ সরকারি বেসরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে স্বাগত জানান ডেঙ্গুতে একদিনে আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর মোট প্রাণহানি আটশো হাসপাতালে নতুন ভর্তি হয়েছে দুই জন এদিকে এক মাস ধরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে দাবি করেছেন ওই অঞ্চলের মেয়র ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস মাহমুদ কমলের রিপোর্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে গেল আগস্টে শুধু ঢাকা শহরে ডেঙ্গুতে দৈনিক গড়ে সাতজন মারা গেছেন এ মাসের অর্ধেক পেরিয়ে যাওয়ার পরও সংখ্যাটা আছে একই রকম আগস্টে ঢাকায় দৈনিক গড়ে হাসপাতালে ভর্তি ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ছিল আটশো তিরানব্বই জন এ মাসের পনেরো দিনে এই গড় কিছুটা কমলেও তা রয়েছে সাড়ে আটশোর ওপরেই এদিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি মেয়রের দাবি এই সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছেন তারা দক্ষিণ সিটিতে দৈনিক পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন জনের বেশি রোগী হচ্ছে না বলেও জানিয়েছেন তিনি গতকাল চোদ্দ ও ছাপ্পান্ন নম্বর ওয়ার্ডকে রেড জোন ঘোষণা করার পর ওই দুটি ওয়ার্ডে মশানিধন কার্যক্রমে গিয়ে এসব দাবি জানান তিনি রিসোর্স রিডাকশন কার্যক্রমকে আমরা গতিশীল রেখেছি বেগবান রেখেছি এর ফলশ্রুতিতে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে গত এক মাস ধরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রোগীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে প্রত্যেক দিন যেই তদারকি করছি সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দৈনন্দিন পঞ্চাশ বাহান্ন চুয়ান্ন এরকম পর্যায়ে রোগী শনাক্ত হচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং আমরা মনে করি যে আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছি এদিকে ঢাকার বাইরে ডেঙ্গু রোগী বাড়ায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুর্ভোগ অনেক জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে মেঝে কিংবা বারান্দায় তীব্র সংকট চলছে শরীরে পুষ্করা স্যালাইনেরও সাপ্লাই আছে কিন্তু যে পরিমাণ রোগী এদের তুলনায় একটু কম আছে বর্তমানে আমাদের হাসপাতালে কিছু স্যালাইন আছে তবে সারা দেশের তুলনায় নেয় সারা দেশে নেয় আমাদের রাজবাড়িতে স্যালাইনের কিছু সংকট আছে 
রোগীদের হয়তো দু একটা সেলাইন বাইরে থেকে কিনতে হয় মানিগঞ্জে এসা মোটামুটি বিশ থেকে তিরিশটা ফার্মেসি ঘুরে আসছি এখন স্যালানের সংকট নর্মাল স্যালানটা কোথাও মিলতেছে না স্যালান আমরা কোম্পানি তো পাইতেছি তারা বলে যে নাই অর্ডার দিচ্ছি আমরা দেখেন দশ কেস আসতেছে দুই একটা দুইটা তিনটা পাঁচটা স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা ছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে স্যালাইন যোগানের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মাহমুদ কমল মাছরা সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে নিজ দেশে কিংবা বৈশ্বিক পর্যায়ে সাফল্য পাচ্ছেন এশিয়া থেকে শুরু করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে শুরু করে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান বিদেশিদের চূড়ান্ত সাফল্য বলে দেয় বাংলাদেশের শিক্ষার এসব খাত সমৃদ্ধ মাছরাঙা টেলিভিশনের নিয়মিত অনুসন্ধানমূলক অনুষ্ঠানে বিষয়টি তুলে এনেছেন কাউসার সোহিলি দেখবেন রাত সাড়ে এগারোটায় I want to appear for USMLE. I chose Bangladesh uh, because of that exam. Bangladesh is a personal deck to money widely. A university environment. Uh, good ballo. <laughs> বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি আমাদের ভ্যালুস পৃথিবীর অন্য জায়গায় ট্রান্সফার হবে সংবাদে নিচ্ছি বিরতি ফিরে এসে আরও থাকছে পাবনায় গাজগার বিলে পানিবন্দি তিন স্কুল হাজারো শিক্ষার্থী চরম দুর্ভোগ নৌকা ও শাঁকো পাড়ি দিতে গিয়ে ঘটছে দুর্ঘটনা দর্শক আবারও আমন্ত্রণ রাতের মাঝসেনা সংবাদে দেশের ছাপ্পান্নটি প্রধান নদ নদী নিয়ে এক গবেষণায় সবচেয়ে দূষিত তিন নদীর মধ্যে নরসিংদীর হাঁড়ি ধোঁয়ার নাম রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে দূষণের শিকার হয়ে ধুঁকছে অন্য নদ নদীগুলো জেলার বেশিরভাগ শিল্প কারখানায় ইটিপি থাকলেও ব্যবহার হচ্ছে না বিস্তারিত বদরুল আমির চৌধুরীর রিপোর্টে হাঁড়ি ধোয়া নদীর তীরে ভারতের কান্দি এলাকার বাসিন্দা হোসেন আলী নদীর বেহাল দশা দেখাতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে শরীরে তেল মেখে বেশ কয়েকবার জাল ফেলেন মাছ তো দূরের কথা কেমিক্যাল মিশ্রিত কালো মাটি ও আবর্জনা ছাড়া উঠল না কিছুই আর শরীরে দূষিত পানি লাগায় শুরু হয় চুলকানি শিল্প কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যের প্রভাবে বর্তমানে মরা খালে পরিণত হয়েছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ নদটি স্থানীয়দের কাছে আশীর্বাদের বদলে হয়েছে অভিশাপ বিষাক্ত বর্জ্যের কারণে বেশ কয়েক বছর ধরেই এসব নদ নদীতে নেই কোনো মাছ কিংবা জলজ প্রাণী ফসল ফলাতেও ব্যবহার করা যায় না এই পানি অথচ একটা সময় এসব নদ নদী সমৃদ্ধ করেছিল নরসিংদীর অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যকে জেলায় একশো সাতাশটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একশো বারোটি প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য শোধনাগার বা ইটিপি থাকলেও তা শুধু নামেই আছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকিরা ইটিপি ব্যবহার করছেন না নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ কোম্পানিগুলো ইটিপি চালায় না অডিটের সময় বা কোনো বিশেষ মুহূর্তে তারা ইটিপি চালু করে কিন্তু বেশিরভাগ সময় ইটিপি বন্ধ রাখে পরিবেশ অধিদপ্তরের উদাসীনতায় প্রভাবশালীদের নদী ও পরিবেশ বিরোধী কাজের লাগাম টানা যাচ্ছে না আর এই দূষিত পানি মেঘনা নদীতে প্রবাহিত হয় মেঘনার পানিও ক্রমশ দূষিত হচ্ছে ইটিপিটা যাতে হান্ড্রেড পারসেন্ট মানে সচল করা হয় এই ইটিপির জন্য আমাদের এলাকায় এরকম দূষিত পানি এসব নদ নদীর বিষাক্ত পানির সংস্পর্শে স্থানীয়দের অনেকেই ভুগছেন নানা রকম চর্মরোগে দীর্ঘমেয়াদী এই সব পানিগুলো যে গৃহস্থালীর কাজও করেন সেক্ষেত্রে তাদের কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী পেটের পীড়া কিন্তু তাদের থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু অনেক সময় কিন্তু এগুলো ক্যান্সারের রূপ নিতে পারে পরিবেশের কথা মাথায় না রেখেই অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাবেই এমন দূষণের কারণে বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে একের পর এক নদ নদী ম্যাক্সিমাম ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে মানে প্রাইভেট সেক্টর এসেছে তো সে তার ইচ্ছা মতো করেছে এবং এখানে কোনো রেগুলেশন করা হয় নাই সুতরাং এসব জায়গায় তো সেন্ট্রাল ইটিপি দেওয়া সম্ভব না এসব জায়গায় গ্রাউন্ড লেভেলের কঠোর মনিটরিং দরকার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা খুব ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক প্রভাব পুষ্ট এবং রাজনৈতিকভাবেও তারা প্রেশার ক্রিয়েট করে তবে এখন নদী দূষণ রোধে সেন্ট্রাল ইটিপির কথা ভাবছে ব্যবসায়িক নেতারা পরিবেশ অধিদপ্তরও জানিয়েছে নদী দূষণকারীদের বিরুদ্ধে চলমান কিছু কার্যক্রমের কথা পরিবেশ অধিদপ্তর এবং প্রশাসন 
আসলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা যৌথভাবে একটা মনিটরের টিমও করা হবে যাতে ইটিভি বিহীন কোনো প্রতিষ্ঠান চালাইতে পারবে না দিনের বেলা যখন আমরা মনিটরিংয়ে যাই আমরা কিন্তু দেখি সেগুলো ইটিভিগুলো সচল আছে কিন্তু কখনো কখনো রাত্রিবেলা আমাদের কাছে কিছু মেসেজ আসে যেটা হয়তো কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান যে তারা হয়তো অনেক সময় টিভি চালায় না বিষাক্ত বর্জ্যের মাধ্যমে এভাবে নদী দূষণের মহোৎসব যদি অব্যাহত থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বা এসব নদ নদী খাল বিলে আর মাছ থাকবে না ধ্বংস হয়ে যাবে জীব বৈচিত্র্য আর হারিয়ে যাবে নদী বদরুল আমিন চৌধুরী মাছরাঙা সংবাদ নরসিংদী স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনের দাবিতে রাজধানী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ আয়োজিত যুব কর্মশালায় এই অভিযোগ করেছেন বক্তারা রাষ্ট্রধর্ম সংক্রান্ত অষ্টম সংশোধনী বাতিল রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম অধিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সহ সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবিও জানিয়েছেন তারা আমার এই দেশে যারা সংখ্যালঘিষ্ট তারা ওই দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ওই দেশে যারা সংখ্যালঘিষ্ট তারা এই দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ওই দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠর উপরে আপনি অত্যাচার করবেন আর এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠরা কি বসে থাকবে অন্যের শক্তির উপর নয় নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সন্ধ্যায় দিনাজপুরে রোড মার্চের সমাপনী ভাষণে তিনি আরও বলেন এবারে আর এক একতরফা নির্বাচন হতে দেয়া হবে না এর আগে সকালে রংপুর দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে অঙ্গ সংগঠন যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল এবং ছাত্র দলের উদ্যোগে শুরু হয় এই রোড মার্চ নব্বই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যায় তা পৌঁছায় দিনাজপুরে রংপুরের সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব ঘোষণা দেন সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত রোড মার্চ চলবে একই দাবিতে কাল বগুড়া থেকে রাজশাহী পর্যন্ত রোড মার্চ হওয়ার কথা রয়েছে পাবনা সুজানগর উপজেলায় গাজনার বিলের প্রত্যন্ত অঞ্চলের তিনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পানিবন্দী হয়ে পড়ায় চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে দশ গ্রামের সহস্রাধিক শিক্ষার্থী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা বা বাঁশের সাঁকোতে করে স্কুল যাওয়ায় অনেকেই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে রাতুল ইসলাম সুমনের ক্যামেরায় উৎপল মির্জার রিপোর্ট চারিদিকে থই থই পানি মাঝখানে গাজনার বিলের বস্তাল গ্রামের একমাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ডুবে আছে বিদ্যালয়ের নিস্তলা খেলার মাঠ আর শহীদ মিনার প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট নৌকা বেয়ে স্কুলে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই নৌকা ডুবে ভেজে যায় বই খাতা সহ স্কুলের ইউনিফর্ম আমাদের গ্রামটায় স্কুল থেকে এক কিলোমিটার দূরে আমরা সেখান থেকে নৌকা নিয়ে আসি আমরা স্কুলে আসতে পারি না ভয় খাতা ভিজে যায় এই নৌকায় আসতে অনেকেই ভয় পায় কেউ কারণ কেউ কেউ সাঁতার জানে না আবার বৃষ্টি বাদলের মধ্যে অনেকেই আসে না কারণ হলে বই খাতা ভিজে যায় অভিভাবকরা পাঠাতে তাদের ভয় পায় একই চিত্র দেখা গেল গাজনার বিলে শাড়ির ভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে পানিবন্দী এ বিদ্যালয়ে নৌকা আর বাসের সাঁকো ছাড়া যোগাযোগের আর কোনো বিকল্প পথ নেই চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরাও যখন এই সাঁকো পিছলে হয়ে যায় অনেক মানুষই পড়ে যায় কিছুটা নৌকা কিছুটা শুকনা কিছুটা ভেজা মানে অনেক সময় কাপড় চোপড়ে ভিজে যায় মানে পোশাক আদি ভিজা নিয়ে স্কুল করে যেতে হয় আমাদেরকে পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও চারিদিকে পানি বাসের সাঁকো তৈরি করে এবং অনেকেই নৌকা নিয়ে সেখানে যাতায়াত করে মাঝে মধ্যে কোন কোনো ছেলেরা দেখা যায় পড়েও যায় পড়ে যায় ভিজে বই বস্তু ভিজে যায় স্থানীয়দের অভিযোগ বাদ না থাকায় প্রতি বর্ষাই বন্যা কবলিত হচ্ছে গাজনার বিলের বিস্তীর্ণ এলাকা অনেক শিশুই নৌকা নিয়ে স্কুলে যায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকায় অধিকাংশ অভিভাবকরাই শিশুদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন না নৌকা ডুবে যায় বই ভিজে যায় যে বাচ্চারা সাঁতার জানে না তাদের আমরা স্কুলে পাঠাই নি প্রতি বছর এরকম পানি হয় তাতে আমার ছোট ছোট বাচ্চা আমরা স্কুলে দিবির পাই নেই বর্ষার সিজনে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান স্কুল পানিবন্দী থাকায় 
চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে আশপাশের প্রায় দশ গ্রামের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া যাদের নৌকা আছে তারা স্ব উদ্যোগে স্কুলে এলেও সিংহভাগের পক্ষেই স্কুলে আসা সম্ভব হচ্ছে না যখন বন্যার পানি বেশি থাকে আর যখন বাতাস হয় ঢেউ হয় তখন ছাত্রদের জন্য এখানে আসাটা রিক্স হয় এবং ছাত্র উপস্থিতি কমে যায় দ্রুত নিষ্কাশনের মাধ্যমে স্কুলগুলিকে পানিমুক্ত করে শিক্ষার পরিবেশ পুনরুদ্ধারের দাবি স্থানীয়দের উৎপল মির্জা মাছরাঙা সংবাদ পাবনা সংবাদে নিচ্ছি বিরতি ফিরে এসে আরও থাকছে আগুনে সব হারিয়ে ধ্বংসস্তূপে অক্ষত মালামাল খুঁজে ফিরছেন কৃষি মার্কেটের ব্যবসায়ীরা ক্ষতি পুষিয়ে দিতে দ্রুত পুনর্বাসনের দাবি রাজধানীর কৃষি মার্কেটের আগুনে সব হারিয়ে নিঃস্ব ব্যবসায়ীরা ধ্বংসস্তূপে খুঁজে ফিরছেন অক্ষত মালামাল দ্রুত পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন তারা মাহমুদুল হাসানের রিপোর্ট এ মাসেই মোহাম্মদপুরের কৃষি মার্কেটের চালের একটি খুচরো ও পাইকারি দোকান শুরু করেছিলেন মকবুল আহমেদ নিজের সব সঞ্চয় বিনিয়োগ করেছিলেন সে দোকানে মার্কেটে আগুন লাগার আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারেও উন্নত মানের সুগন্ধি চাল সহ প্রায় চারশো বস্তা চাল মজুত করেছিলেন দোকানে আমার সর্বস্ব দিয়ে মনে করেন আমি এই দুইটা দোকান অনেক কষ্টে খেয়েছি আজকে আমি ফত বসে গেছি আমার কোনো কিছুই নাই এই দোকান এত ভরপুর ওই সাত ফুট তো আমার মাল ছিল এই সমস্ত মাল সমস্ত ফুরে শেষ শুধু মকবুল নয় ইয়াসিন সহ এখানে যারাই ব্যবসায় ছিলেন এক একজনের শরীর গল্প এক এক রকম সবার পরিণতি একই এগুলো হয়তো আপনাদের কাছে মনে হবে পোড়া কিন্তু আমাদের কাছে মনে হচ্ছে আমাদের কলিজা পোড়া গন্ধ তিন হাজার টাকা বস্তা চাল এখন মানুষ তিনশো দুইশো টাকাও নিচ্ছে না বহুতল ভবন নয় খেয়ে পরে বাঁচার জন্য আগের মতোই টিন শেট মার্কেটে দ্রুত পুনর্বাসন চান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা সরকার যদি চায় আমাদের দোকান পাটগুলো যদি সুন্দর মতন করে দেয় তাহলে হয়তো বা আমরা ডাইল ভাত খাইও কোনো রকম টিকতে পারব আমরা সরকারের কাছে এটা আবেদন করে যে আমাদের মার্কেটটা যেন চালু থাকে ক্ষতি পুষি উঠতে অনেকেই আর্থিক সহায়তা চাইছেন সবার কাছ থেকে তিন দিন আজকে অসহায় হয়ে রয়েছি কিন্তু আমাদের খবর কেউ নিতেছেন আমরা কিভাবে চলতে আসি কিভাবে খাইতে আসি কোনো সহযোগিতাই পাইনি এখন যদি আমাদের এই বাজারটা যদি মনে করেন পুনরায় কইরা দেয় তাহলে আমরা বাঁচতে পারবো আগুন লাগার তিন দিন পরেও জেলা প্রশাসন ও সিটি কর্পোরেশন থেকে আর্থিক কোনো সহযোগিতা না আসায় অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের ব্যবসায়ীরা खेलवाड़ा अंश ने आज एक संबद सम्मेलन टूर्नमेंट ट्रफि उन्मोचन आसर पृष्ठपोषकता कर দর্শক মাছরাঙা রাতের সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার দর ঠিক করে দেওয়ার দুই দিন পরও রাজধানী সহ দেশের অধিকাংশ খুচরা বাজারে আলু পেঁয়াজ এবং ডিমের দাম বেশি বাজার এবং হিমাগারে ভোক্তার অভিযান ডেঙ্গুতে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় চোদ্দ জনের মৃত্যু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বললেন দক্ষিণ সিটির মেয়র ঢাকার বাইরে পুষ্করা স্যালাইনের সংকট কাটেনি এবং দূষণে অস্তিত্ব সংকটে নরসিংদীর নদ নদী অধিকাংশ শিল্পই ব্যবহার করে না ইটিপি নদীতে কমছে মাছ পানি ব্যবহার করা যায় না সেচের কাজে এই ছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও যে কোনো সময় দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান দর্শক রাস্তায় ধুলো এবং ধোঁয়া ফুসফুসের ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই জীবাণু এবং ফুসফুসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে ব্যবহার করুন ফেস মাস্ক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ